ഹായ് ബെൽ ബേബി സ്റ്റാഫ് സെന്ററിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരുടെ ചാപ്റ്റർ വൺ മാത്സിന്റെ ചാപ്റ്റർ വൺ സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ കുറച്ച് ഭാഗം പഠിച്ചിരുന്നു അതായത് സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു അത് കുറച്ച് നീളമുള്ള വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയെ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ പരുവത്തിൽ സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഈ സമ്മറി വീഡിയോയിലേക്ക് കടന്നാലോ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് സമാന്തര ശ്രേണികൾ അഥവാ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരേ സംഖ്യ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന ശ്രേണിയാണ് സമാന്തര ശ്രേണി ഇപ്പോൾ സമാന്തര ശ്രേണി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി സമാന്തര ശ്രേണിക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയ ഉദാഹരണമാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് തുടർന്ന് പോകുന്ന സമാന്തര ശ്രേണി ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊതുവ്യത്യാസമുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം മൂന്ന് ഒൻപത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്ന് തുടരുന്ന സമാന്തര ശ്രേണി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയത് തന്നെയാണ് ഇതിന് ആറാണ് പൊതുവ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും സമാന്തര ശ്രേണിക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രേണിയിലെ സംഖ്യകൾക്ക് പദങ്ങൾ അഥവാ ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നു പദങ്ങൾ അഥവാ ടേംസ് ഓരോ സംഖ്യകൾക്കും ഒന്നാം പദം രണ്ടാം പദം മൂന്നാം പദം അങ്ങനെ എന്നാം പദം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പൊതുവ്യത്യാസം അഥവാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസം അഥവാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുമെന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിലൊരു അത് വെച്ച് തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിളും ഒന്ന് മൂന്ന് ആറ് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളും ഇത് രണ്ടും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും അതായത് പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം തുല്യമാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണത്തിന് അഞ്ചാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയാനില്ല രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അതായത് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല അടുത്തതായിട്ട് സ്ഥാനവും പദവും ഏത് രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ആദ്യത്തെ പദം പത്തും തന്നിരിക്കുന്നതിലെ അവസാനത്തെ പദം മുപ്പതുമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം മുപ്പതിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത് കിട്ടി ഈ ഇരുപത് പൊതുവ്യത്യാസമാണോ പൊതുവ്യത്യാസമല്ല നമുക്കിവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം അഞ്ചാണെന്നറിയാം ഇനി ഇവ തമ്മിൽ എത്ര പൊതുവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ പദവും ലാസ്റ്റത്തെ പദവും തമ്മിൽ നാല് പൊതുവ്യത്യാസങ്ങൾ അതായത് അഞ്ച് ഗുണം നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് അതായത് ഏത് രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ വർക്ക്ഷീറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോംവർക്ക് പോലെ തരാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഞാനിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവിടെ ഞാൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ഒരു ശ്രേണി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ടാണ് എന്നിട്ട് സമാന്തര ശ്രേണി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഞാനിവിടെ ഡാഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ആറിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ എഴുതുക അത് അതൊരു ശ്രേണിയായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണം അതിനുശേഷം അവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിനുശേഷം അത് ശ്രേണിയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും സംശയം
ഇനി നിങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റാണിത് ഇതിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ വിട്ടുപോയ പദങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ടാസ്ക് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ശ്രേണി ഇപ്പോൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ശ്രേണി ഇത് ഇതിൽ സമാന്തര ശ്രേണി ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിട്ടുപോയ പദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം പൂരിപ്പിക്കുക ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആൻസർ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നിങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിളാണ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് വിട്ടുപോയ ഭാഗങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കി അത് പൂർത്തീകരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ആദ്യത്തെ പദവും പൊതുവ്യത്യാസവും പദങ്ങളുടെ എണ്ണവും എന്നാം പദവും ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൽ വിട്ടുപോയ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ടാസ്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ ചെയ് ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ എല്ലാവരും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാ